哇，感觉上次做 Magic 三至真的视频还没有过去多久哎，现在我竟然。又拿到了 Magic 四，翻一翻那期视频已经在第五页了，时间过得可真快，小伙伴们过得可还好吗？先来看新手机的外观吧，啊，说新不新嘛，这个造型大家应该也已经见到了对吧？还是这个很家族化的外形，说不一样，那还是有一点点不一样的，反正就是挺熟悉的吧。虽然很多朋友应该都觉得中间这个，哎，这个前望式长角很重要，但是上手之后，其实对我来说最喜欢的变化其实是这块屏幕。貌似看起来没啥区别，但它其实变回了那种有点类似 P 四零 Pro 的那种四曲面屏。当时我就觉得这种屏幕简直太舒服了。从屏幕底下滑回桌面的时候，不是从中框滑到屏幕，而是直接从下巴滑到上巴，就很丝滑。用的时候呢，建议如果可以的话就别贴膜了，不然真的好可惜这块屏幕的触感。屏幕里面的这个摄像头呢也细了一点，没有 Mate 上面那么扎眼。但是呢，它里面这个 3D 人脸识别还是有所保留的。这个人脸识别可以用在支付上面，这就很方便了。我真的觉得人脸识别这种支付方式是最方便、最无感的。而且这种模式在全黑的情况下也是可以解锁手机的。就看小伙伴们觉得这个造型是不是能接受的了。虽然有一点点小难受，哎，说实话，用了这么久 Mate 四零 Pro 我已经看习惯了，能细一点点就还行吧。现在关个灯 ，Mate 四零 Pro 和 Magic 四 Pro 都是可以解锁了，但像这种传统手机呢，它就不行。这回呢，屏幕参数上倒是有一个很有意思的，它居然做到了 LTPO 和类 DC 调光共存。之前很多小伙伴都在吐槽，今天的镜子怎么个个都频闪，这下不就全都给了？理论上又省电又不伤眼，起飞。系统里面其实也有一些好玩的东西。其实正常用的时候，就当一台正常的 Mate 那样用是完全没有问题的。大文件夹、应用推荐，还有整个设计语言，其实都和隔壁很接近。之前用过荣耀或者是华为的小伙伴，肯定是没啥上手难度的。我本来刷着刷着看到这个，你的手机不是这名字也太土了，怎么跟微软取的一样？哦，还真的是微软的，那确实翻译的很准确哦。这功能记得一年前我还用过，不过连接起来相当不好用。虽然微软自带这个功能，有些原生的手机也能开启，但是就各种原因，要么登录不上去啦，要么二维码出不来啦，要么就一直闪退。我本来还挺担心的，但是好像这次荣耀搞了些深度合作，连接一次成功也不用科学上网。甚至更离谱的是，微软这里连接的时候写的是在支持的荣耀手机上。排面哦，连上之后其实就和别的互联 app 差不多了，基本上就是什么投屏啦、剪切板同步什么的。相比于用 app 的话，好处就是不用自己再去下载，系统的兼容也会比较到位。拍照呢，延续了之前的风格 ，HDR 相当暴力，就算是顶着阳光，还会把两边的细节都压出来，解析力也不错。不过在讲拍照效果之前啊，我倒是觉得有一个小功能挺有用的，名字有点猛男，路中美拍。大家都知道，很多手机都可以在录像的时候拍照，但是就相当于是截了一张图下来。这回这个功能呢，相当于在录像的同时，还能用多帧合成这些算法，拍出来的照片明显比视频要清晰不少。有没有喜欢在录像的时候拍照的朋友，举个爪给我看看。说为画质呢，作为一台刚发布的机子，有这个素质，我觉得是挺好的了。另外两颗镜头也是发挥了该有的水平，希望后续还能再继续提升。小伙伴们觉得这种风格怎么样？哎，不要问，为什么全都是室内拍的样片？我不敢出门。三点五倍，六千四百万的小长焦。这个参数又有点面熟了哦，它的表现也很熟悉了，应付日常用的大部分场景基本上是绰绰有余。而且在现在的融合算法加持下，其实不太需要在意用的是哪个镜头，虽然是没有到三点五倍的情况下，其实也是融合一下的。如果光线充足的情况下，和 P 五零 Pro 能打个有来有回。相册里面这个熟悉的处理效果啊，还是熟悉的味道。先等个一秒，然后画质突然变好啊！当然，要是能把阅览的分辨率和 HDR 效果给处理好，那我愿意牺牲一下这个成就。相应的，都二零二二年了，处理器也照例升级到了八卷一。为了处理这块离谱芯片，据说啊，在散热和调度上面都做了一些处理。不过散热散热，最后都是散到手里，对吧？调教和实际表现才是最重要的。实测下来呢，效果好像还确实挺不错的。根据现在这个版本的测试，打了二十分钟的元神之后呢，室温二十六度的情况下，覆盖最高大概在四十四度左右，帧数也在比较高的范围浮动。如果是打 L L 手游这种没有压力的游戏，夏天估计都没啥问题。不知道小伙伴们觉得这台手机怎么样？我觉得它确实算得上是一台中规中矩，但是还挺好用的手机。何况这次优化做得还挺不错，尤其是之前一直在用华为的小伙伴，其实可以考虑一下它。好了，那么以上就是本期视频的所有内容啦。如果这期视频对你还有所帮助的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。